அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஆர்ஆர் குக்கிங் அண்ட் ஆர்ஆர் கிராஃப்ட் நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க அலஹம்துல்லா நான் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி ஒரு ரெசிபி வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் அது வந்து பீஃப் பெரட்டல் தான் நாம் இன்றைக்கி செய்ய போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக கொஞ்சம் மசாலா போட்டு தான் நாம் இது செய்ய போகிறோம் ரொம்பவே டேஸ்ட் ஆகிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ரெசிபி வீடியோ தான் கிராஃப்ட் வீடியோ இல்லை நிறைய நாளைக்கு அப்புறமா ஒரு வீடியோன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போது இது செய்கிறதுக்கு எப் என்ன என்ன செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் இப்போ இதுக்கு வந்து கொஞ்சமாக மசாலா அரைக்க போகிறேன் அதுக்கு வந்து நான் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் நார்மலாக எந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்திக்கிறேன் தேங்காய் எண்ணெயை சேர்த்துட்டு இதில் வந்து ஒரு ஆறில் இருந்து ஏழு காஞ்ச மிளகா ரெட் சில்லி எடுத்துக்கிறேன் அவங்கக்கிட்ட வந்து காரம் எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க எனக்கு கொஞ்சம் காரம் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் நல்லா பிடிக்கும் இப்போ இதை வந்து ஆயிலோட வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அடுப்பு வந்து கம்மி பண்ணி வறுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி கருகிடும் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ரெடி ஆகிட்டுது இப்போ நான் இதை வந்து வேறையாக எடுத்து வைக்கிறேன் இது வந்து நான் ஆறில் இருந்து ஏழு சேர்த்திக்கிறேன் இப்போ வந்து மல்லி கொத்தமல்லி அந்த சீட் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்து இந்த ஆயிலோட ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடுவோம் நீங்கள் வந்து ஆயில் சேர்க்காமல் வறுத்தும் சேர்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது உங்களோட விருப்பம் இப்போ இதில் வந்து நான் வந்து சின்ன துண்டு பட்டை சேர்க்க போகிறேன் சின்ன துண்டு பட்டை கிராம்பு அந்த மாதிரி சேர்க்க போகிறோம் நிறைய இந்த மாதிரி ஸ்பைசஸ்லாம் சேர்க்க போகிறதில்லை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து நிறைய சேர்க்க போகிறதில்லை ரெண்டு கராம் கிராம்பு ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை சேர்த்தாச்சு ஏலக்காய் இருந்தால் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நாம் ஆயிலோடு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நான் வேறையாக எடுத்து வைக்க போகிறேன் இது வந்து நல்லா ஆறினதும் இதை வந்து நல்லா பே இது பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா ஆறின அப்புறமா இதை நான் வந்து பவுடர் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் இப்போ வாங்க நாம் கறி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஒரு அரை கிலோ மா மாட்டிறச்சி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் பீஃப் அதை நான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக தான் கட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்டா நான் இன்றைக்கி ப்ரெஷர் குக்கரில் இது செய்ய போகிறதில்லை அதனால தான் இந்த மாட்டிறச்சி வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதுக்காக வேண்டி நான் அப்படி குட்டி குட்டி பீஸாக சேர்த்திக்கிறேன் இந்த பீஃப் பெரட்டலுக்கு வந்து நல்லா சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிங்களாக்கும் நல்ல டேஸ்ட் ஆகிக்கும் இப்போ இதுக்கு வந்து தேவையான அளவு மஞ்சள் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு பவுடர் சேர்க்குறேன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துட்டு இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்குறேன் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கும் சேர்க்க தான் போகிறோம் இது வந்து நாம் பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிற அந்த மசாலா இப்போ இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வைக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படி ஈக்கட்டும் இப்போ வாங்க நாம் மசாலா வெங்காயம் தக்காளி தாளிக்கலாம் இப்போ நான் அந்த பீஃப் பெரட்டல் மாட்டிறச்சி பெரட்டல் செய்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டில் இருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்திக்கிறேன் தேங்காய் எண்ணெய் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகினதும் நான் இதில் ரெண்டு துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு சேர்க்குறேன் இப்போ இது வந்து கொஞ்சமாக பொறிஞ்சதும் நான் ஒரு வெங்காயத்தை அப்படி நீட்ட நீட்டமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அதையும் சேர்த்து நாம் கோல்டன் லைட்டான ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரும் வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இதுக்கு வந்து தக்காளி சேர்க்கணுன்ற அவசியமே இல்லை அது வந்து உங்களோட விருப்பம் தக்காளி சேர்க்க உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தால் சேர்க்கலாம் சேர்க்க விருப்பம் இல்லை நீங்கள் சேர்க்காதீங்க நான் வந்து இந்த பீஃப் பெரட்டலுக்கு தக்காளி சேர்க்க மாட்டேன் இப்போ இது ஓரளவுக்கு வதங்கி டீக்கும் போது இதுக்கு தேவையான அளவு கருவேப்பில் சேர்த்துலாம் உங்கள்கிட்ட வந்து ரொம்ப இலை இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க நல்ல வாசனையாயிக்கும் இப்போ இது ஒரு லைட்டான கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரட்டும் இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு லைட்டான கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்ததும் இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துடலாம் நம்ம ஆல்ரெடி பீஃப்லேயும் சேர்த்து தான் வச்சுக்கிறோம் 
இப்போ இதில் பச்சை மணம் போகிற வரைக்கும் நாம் ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பீஃப் பெரட்டல் வந்து ரொட்டி ஒயிட் ரைஸ்க்கெல்லாம் அட்டகசமாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் மசாலாவெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டுது இப்போ நாம் பீஃப் பெரட்டி வச்சுருந்தானே மசாலாவெல்லாம் போட்டு அதை வந்து இதோடு சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா இந்த ஆயிலோட வந்து அதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் நான் உங்களுக்கு இதை வந்து நல்ல ஆயிலோடு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுப்பை வந்து இப்போதைக்கு ஹையில் வச்சு நம்ம குக் பண்ணி எடுத்துடுவோம் நல்லா குக் பண்ணிவிடுவோம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பெல்லாம் சேர்த்து நீங்கள் இது செஞ்சுடுங்க இப்போ பாருங்கள் நம் இந்த ஆயிலோடு வந்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு வந்து தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது இந்த மாட்டிறச்சியில் இருந்து தண்ணி அது வரும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நான் தண்ணி சேர்க்கவே இல்லை நீங்கள் நினைப்பீங்க நான் தண்ணி சேர்த்துண்டு சேர்க்கவே இல்லை அது வந்து தண்ணி விடும் இப்போ அவங்களுக்கு அவங்க நீங்கள் எடுத்துக்கிற பீஃப்க்கு வந்து தண்ணி விடாமல் இருந்தால் இந்த மாதிரி தண்ணி வராமல் இருந்தால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து அடுப்பை வந்து மீடியமில் வச்சு நாம் நல்லா குக் பண்ணிவிடுவோம் இது வந்து ஃபுல்லாக குக்காக ஒரு முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் பிடிக்கும் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா பாருங்கள் நல்ல எண்ணெயெல்லாம் தெளிஞ்சு நல்ல சுண்டி வந்திக்குது நான் இருந்தாலும் இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பீஃப் எடுத்து பார்க்குறேன் நல்ல வெந்திக்குதாண்டு இப்போ பாருங்கள் தண்ணி வற்றி எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சிட்டுது இப்போ நான் இதில் ஒரு பீஸ் எடுத்து நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படி இது வந்து வேக இல்லாட்டி நான் இன்னும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து வேக வைக்க போகிறேன் இப்போ நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் அதனால் ஒரு அரைக்கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நான் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இதை வந்து ஒரு இன்னொரு பத்து நிமிஷம் நாம் நல்லா இது செஞ்சு எடுத்துடலாம் குக் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ ஃபைனலாக ஒரு முப்பத்தஞ்சில் இருந்து நாற்பது நிமிஷம் முடிஞ்சிக்குது இதே ப்ரெஷர் குக்கரில் ஆகியிருந்தால் ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் நமக்கு ரெடி ஆகிடும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ஸ்ரீலங்கா ஸ்டைல் புட்டு ரெசிபி இருக்குது அதுக்கு வச்சு இந்த பீஃப் பெரட்டல் சாப்பிட்டிங்களாக்கும் சும்மா அட்டகாசமாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி இடியப்பத்துக்கெல்லாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த பீஃப் பெரட்டல் வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் மறக்காமல் என்னோடய சேனலில் லைக் பண்ணி நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாக இருந்தால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் வர பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் எப்போ எப்போவெல்லாம் வீடியோஸ் போட்டுனோ அப்போவெல்லாம் என்னோடய வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களோட மொபைலில் தேடி வரும் நீங்கள் ஈஸியாக பார்க்கலாம் அதே மாதிரி என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களை இன்னொரு ஒரு சூப்பரான வீடியோட வந்து மீட் பண்ணுறேன் அது வந்து குக்கிங் வீடியோவாகவும் இருக்கலாம் அண்ட் கிராஃப்ட் வீடியோவாகவும் இருக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் ஹேவ் அ நைஸ் டே